Zanzibar Online TV Fahari ya Zanzibar Mambo vipi mtazamaji wa Zanzibar TV amba leo lengo sio kucheza mpira lengo ni kuja katika mitaa ambapo leo nimeanza kutembelea katika mtaa wa Kibanda Maiti Mimi sijui kwa nini pametwa Kibanda Maiti hata na wewe pia najua mtazamaji wangu huwezi kujua kwa nini pametwa Kibanda Maiti nipo hapa kwa ajili ya kuangalia historia fupi tu nitaongea na vijana na wakazi wa hapa ama wazee wa sisi wa mtaa huu kwa nini kumeitwa Kibanda Maiti sijui inawezekana zamani kulikuwa kuna maiti wengi ama Sijajua kwa kweli siwezi kukusimulia vipi kwa maitwa Kibanda Maiti. Na ndio maana nipo hapa. Jalangu ni OJ lakini bila kuwasahau wazamini wangu Mindi Restore ambapo ameweza kunipatia saa kali kabisa na saa ya kijanja. Wanapatikana darajani store pale. Store yao ndo inapatikana hapo darajani kwa Suma kwa nyuma kidogo tu hivi. E, unaweza kuwapata hao wakina Mindi Restore. Asante sana Mindi Restore lakini bila kumsahau Razali sema tena. Popote pale ulipo asante sana Razali. Lakini bila kwa sahau director wangu Kwida pamoja na kameramani wangu e, Babla Shamba. Asante sana. Ungana nami mtazamaji wangu. Leo naenda kuangalia na kuletea kitu kipya kabisa. Jina langu ni OJ. Asante sana. Mtazamaji wa Zanzibari TV kama nilivyokujuza kwamba leo nipo katika mtaa wa Kibanda Maiti, e, kama unavoniona na hapa ni uwanja ambao umezueleka sana kufanywa e, masuala yale ya mikutano na vitu vingine nipo katika kuuliza nataka nijue kwamba kwa nini pametwa kibanda maiti na hili jina lipo e, takriban miaka mingapi sasa hivi naendelea kukujuza lakini nipo katika maskani moja ambayo inaitwa Kirosafi Kirosafi nipo katika maskani ya Kirosafi ungana nami mwanzo hadi mwisho mambo vipi kama kawa kama kawaida safi kama kawa unachona ni naitwa Ahmed Yamis Ahmed Yamis uh, nataka kujua kwa nini pameitwa kipembe samaki hapa kwanza kilo safi yes kilo safi ah kilo safi ni jina ambalo nimelikuta hapa kwa hiyo nimeshindwa tu kulifuatilia kiundani lakini naona ni jina safi tu okay ukiacha hilo swala la hii maskani inaitwa kilo safi lakini nataka nijue kwamba hapa panaitwa kibanda maiti kwa nini kumeitwa kibanda maiti na wewe una Ume, unalifahamu vipi labda tangu zamani kulikuwa kunaitwa kibanda maiti au kabla kuitwa kibanda maiti kulikuwa kuna jina gani ambalo linaitwa Aa, kwa historia nilikuta hapa ndani ya miaka mitatu kibanda maiti kulikuwa na kibanda hapa ambacho kipo katikati ya makaburi hicho e, kibanda ndo kilibeba jina kuitwa kibanda maiti kwa sababu kilikuwa katika mazingira ya makaburini lakini bwana nikiangalia kwa kwa hali ya kawaida sioni hata kibanda wala sioni hayo makaburi ambayo unaniambia una naona uwanja naona maskuli mengi na maona majumba kabisa hichi kibanda kilikuwa sem gani labda na... ah ni miaka mingi inavyosemekana kwa sababu mjumba yenyewe ina miaka 20 30 unavyoiona ina maana miaka mingi iliyopita mifumo yote imebadilika sasa hivi e bwana nipo na mudi hapa lakini ameweza kunipa maelezo mafupi Sijeshia hapa nitaendelea na sehemu nyingine mudi bana baadaye Mungu akupenda baadaye usio Oh vipi Bwana kwaje bwana fresh kama kawa kama kawa sijui na wewe mzuka mbona Na na upo unaitwa nani kwanza Naitwa Aymar Aymar hilo ni jina la utani ama ni jina lako halisi Jina langu ambalo kila mtu anaweza kunifahamu kama Aymar yani Nikikuangalia kwa mbali naona kama ni mchezaji mpira bora kabisa Ni kweli Umepatia namba nane. Umepatia Nani Midfield Odari umepatia. Eh bwana mtazamaji wa Zanzibar TV nipo na Aymar ambaye ni midfield hodari sana kwa hapa Kibanda Maiti. Eh bwana nipo hapa nataka kujua eh, kwa nini pameitwa Kibanda Maiti. Kibanda Maiti ni asili yake sababu hapa uwanjani pale kulikuwa hapa na makaburi. Kwa hiyo kulikuwa kuna kibanda ambacho kinaoshwa maiti. Kwa ndo maarufu kwa Kibanda Maiti. Hiyo ndo asili yake. Ndo asili yake Kibanda Maiti na hiyo ndo iko serial. Takriban miaka mingapi sasa hivi tangu kuitwa Kibanda Maiti? Uh, Mimi kibanda maiti ya miaka hiyo nishe sawa zamani sana hiyo. E bwana watafiti wa science na teknolojia kwamba wanasema e, katika mwili wa binadamu kuna patikana kuna kiungo ambacho kinaitwa iPhone kinapatikana katika mwili. Hili sijui katika mwili wako upo. iPhone hiyo. Hiyo simu kwenye mwili wangu mie. 
Ah, mzo kazi masiara hayo. <laughs> eh, watafiti wanaongea hilo. Ah, masiara hayo mzo kazi bana. Wewe oh, nawe wewe ni mwili wako. Mimi ni naye. Sina. Mimi sina ndio ni mwili wangu wa iPhone. Kwa hiyo unabishana na watafiti. Sana tu. Mimi na Samsung na umetisha. Niko vizuri? Asante. Asante na wewe. Eh bwana asante sana mimi ndiri stop popote pale ulipo asante sana Razali nipo katika maskani ya Kiro Safi. Nimekutana na Milidi Field hodari sana ambao pia umeweza kujionea mtazamaji wangu mpendwa kabisa wa Zinjibari TV. Bado naendelea katika e, mtaa huu kuweza kujua historia mbalimbali. Nitaongea na baadhi ya vijana lakini pia nitaenda kwa wazee ambao wanaishi katika mtaa huu. Tangu 1100 ngapi na ngapi huko? Misi Tamboi. Endelea kuwa nami. Asante sana. Yo, mtazamaji wa Zinjibari TV nipo katika mitaa ambapo nipo katika mtaa wa Kibanda Maiti e, kama ninavyokuambia e, najaribu kuangalia historia mbalimbali mbali za mitaa hii lakini pia nataka kujua kwa nini pametoa Kibanda Maiti. E, bwana mambo vipi? Poa po. Kama kawa. Pressure. Unaitwa nani? Naitwa Asko. E, kwa faida ya mtazamaji tunataka kujua. Hebu niambie kwa nini pametoa Kibanda Maiti? Au wazee hao. Eh wazee. Na wewe? Si wazee wa zamani hao naona sijui ilikuwa kuna nini Maiti wanazikwa siku hapo. Unavofahamu wewe? Eh. Hebu naomba uniambie eh, kwa nini kwa nini kumeitwa subscribe? Subscribe? Hebu tajia subscribe kwanza. Sau Sau Subscribe. Eh, hebu bwana asante sana. Kama nilivyokuahidi kwamba nitaongea na eh, watu wazima wa mtaa huu, magwiji, manguli. Eh bwana asante sana Mindi Risto kwa kuweza kuni kunipendezesha kabisa katika saa kali matata. Asante sana Razali sema tena nipo na madogo. Eh njoo 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 njoo. Njo. Unaitwa nani? Helefisa. Unaitwa nani? Helefisa. Hello? Helefisa. Helefisa. Unakaa hapa katika mtaa wa mtaa gani kwanza huu niambie unaitwa mtaa gani? Muungano. Mtaa gani? Muungano. Muungano. Kwa nini pameitwa muungano? Unasoma darasa la ngapi? Tatu. Moja na moja ni ngapi? Moja na moja mbili. Moja na moja ni mbili. Asante sana. E bwana mtazamaji wa Zinjibari TV nipo katika mtaa bado naendelea ku, kusababisha na kuweza kuona eh, historia mbali mbali. Nikiangalia ki upande wangu hivi na muona jamaa ana alfa di moja safi sana matata. E bwana mambo vipi? E, poa mambo. Kama kawa? Ya yeah, balido. Ebu naomba uniambie kwa nini pameitwa Kibanda Maiti? Aa, kwa kweli historia kamili sijaipata. Lakini hufahamu chochote kuhusiana na Kibanda Maiti? Au ndo mtaa wangu kabisa ambao naishi, lakini hii historia unajua wazee wa zamani mpaka ukae na kuwauliza wakupe ile historia ndo unaweza ukajua kwamba kwa nini wakaita Kibanda Maiti. Na kwa nini hukuweza kukaa na wazee wa zamani ili kujua historia ya hapa? Ah si unajua tena vijana mambo ya historia tunakuwa tufuatilii sana tunapenda kuangalia mambo yanayoendelea mbele tu. Unashauri gani kwa vijana wenzako ambao pia wanataka wanodharau historia za mitaa labda? Ah unajua historia za mitaa hazina faida zile ambazo zinavina kabisa sio. Kutokana na mtaa muda wote anaweza akahamia mtu akawa you going to be rich and then akabeba hata jina la mtaa na watu wakasahau historia nyuma sio. Okay asante sana majina yako matatu. Ah naitwa Mr. Makungo Blala Mzee Haji Shakua Mkombe. Asante sana. Sema nimetisha. Eh Balido baba, nakukubalini yani. Eh bwana, huyu ni mdau wangu mmoja safi sana ambaye pia tukiangalia kwa mbali unaona alfa di safi sana ambayo ni kali kwa kweli au sio? Bado sijamaliza. Tunaendelea kuangalia mitaa na historia mbalimbali mbali. pia nataka nijue kwa nini pametwa Kibanda Maiti. Mtazamaji wangu mpendwa kabisa wa Zinjibari TV. Oh mnanikimbia nini? Njo basi. Jo unakimbia? Anaogopa kamera. Eh bwana poa asante sana kama mnaweza kunikimbia. Unaitwa nani? Mm. Nataka kujua tu kwa nini pameitwa ki, kwa eh, Kibanda Maiti. Mambo kama wewe utafuta wale watu wazima. Eh sawa, wewe unavofa eh eh unavofahamu wewe unafahamu vipi? Mm. Unavofahamu wewe labda kwa nini pameitwa Kibanda Maiti unafahamu wewe tu? Hapa nafahamu mimi nafahamu kwa vile walikuwa Maiti siku zile ndo wanazikwa hapo uwanjani. Ehe, kwenye uwanja huu hapo wa demokrasia pale zamani tulafumbua macho si maiti ndo wanazikwa pale. Mm -hmm. Katika kuzunguka kwangu tena nimeweza kukutana na mzee wangu hapa ambaye yeye atanipa historia kwa sababu pia ni muasisi wa mapinduzi. Yeye ni muasisi haswa wa mapinduzi ya Zanzibar. Tukizungumzia miaka hiyo na miaka ya sasa hivi ni tofauti. Sina mengi ya, ku, ya kuweza ku, kuzungumza. Yeye ndo anaweza kuongea 
yote hayo ambayo unayahitaji mtazamaji wangu mpendwa kabisa wa Zinjibari TV lakini bila kuwasahau wazamini wangu eh, Mindi Ristow ameza kunipatia saa kali kabisa ukiwa unahitaji saa basi unaweza kufika katika Mindi Ristow wanasema msemo wao kwamba hawafananishwi na wauza saa wa mitaani hii asili ya kuitwa kibanda maiti hapa huku ilikuwa ni sehemu ambayo ya kuzikiana kabla huko hii kibanda maiti imekuja kwamba mji ulikuweko huko huko darajani ilikuwa ndo kunaitwa mjini uvuke kule kulikuwa kuna kuna jito kama unavyoona hii sehemu ya ya tulikuwa nao huko kule ulikuwa kuna kuna mto ilikuwa unavuka kama daraja huku ukiingia Mwembe Tanga kunaitwa A64 huku ukiingia huku unaitwa majumba mawe sasa ukitoka huko makao makuu kujia sehemu hii ilikuwa inaitwa ngambu mpaka kufikiria huku mpaka Mwembe Ladu halafu ndo zikaja hapa bega moja bega moja sasa hii hapa ilivyokuwa ni kibanda maiti likajengwa banda hapa na msikiti kama wapo unavyoona hapo historia hiyo ikawaitwa watu wanapozikana kule lakini wengine hawana kwa kukoshea maiti wao na kula kitu ukajengwa msikiti na pakajengwa banda ndo ikaitwa kibanda maiti pahala pa kukoshea maiti na kuzikiana mwana mwana ndo ilikuwa wa hawa wa, watu wanaofungwa wafanye makosa wanachukuliwa kuja kuchimba makaburi hapa sasa watu wanakuja kuzika hapa ndo ikaitwa kibanda maiti mpaka leo likabakia kibanda maiti kwa hali ilikuja historia ya kuzikwa hapa ni sehemu za kuzikiana kibanda maiti ikimekuja kwa hivyo sina la ziada mtazamaji wangu wa Zinjibari TV mtangazaji wako ni OJ lakini bila kusahau kwamba kipindi hichi ni mwendelezo wa vipindi vingine mwisho wa kipindi hichi ni mwendelezo wa vipindi vingine nitakuja katika mtaa wako lakini pia kama unahitaji niweze kufika katika mtaa wako tafadhali wasiliana nami 0715154429 hiyo ni namba yangu moja kwa moja unaweza kunicall ama kunipigia popote pale nilipo nitakupokelea kwa nini sikupokelee kwa sababu nataka nijue historia ya mtaa wako wala usiogope Nipigie kupitia nambari hizo. Asante sana. Zinjibari TV, Fahari ya Zanzibar. Zinjibari Online TV, Fahari ya Zanzibar.